Hello everyone! Welcome back to my channel. Ang ganap natin today is a tutorial kung paano mag-open ng account sa Binance. If you are interested na mag-trade ng cryptocurrency, there are thousands of cryptocurrency exchange out there. But in this tutorial, magfo-focus tayo sa isa sa pinakamalaking cryptocurrency exchange sa buong mundo, ang Binance. Hindi tulad ng mga nakalipas na taon, sobrang dali na talaga ngayon na mag-invest sa Bitcoin. Pindot-pindot lang, best. Bago mo umpisahan, make sure na kompleto na ang mga sumusunod na requirements. Una, dapat meron ka ng mga available na government-issued ID. Alam mo na yun kung anong mga ID yun. You're an adult na, you know. And then, kailangan meron ka ng email address. Of course, kailangan mo rin ng cellphone na merong camera and internet. Kailangan mo yung camera for taking selfie. Kasi i-require yun for KYC. And also, kakailanganin mo rin later on ng utility bill if needed or if required. So, kung ready na yung mga yan, next step is of course, ita-download mo yung app. Madali lang i-download ang application ng Binance. You can download it sa Google Play Store or sa App Store. Just make sure na yung developer is Binance Incorporated. After downloading the app, buksan mo lang, be. So, ito na yung pinaka-home page ng Binance. Punta tayo sa login. Login or register. Click mo yan. Itong screen recorder ko, tinotal blackout nyo na yung kasunod na makikita sa screen because this part contains sensitive information. Or rather, private information kasi basically dito na yung part na maglalagay ka na ng iyong email address and then your password and then your referral code kung meron. By the way guys, you can use my referral code dyan sa description na kasaad dyan. The benefit of using my referral code is hati tayo sa 20% na bonus which means 10% magpunta sa iyo, 10% magpupunta sa akin. That is for every transaction. So, win-win, ba? Diba? Next step is to check your email for the confirmation of your registration. So, this is the email from Binance. Ayan naman yung account activation code. Copy mo yan and i-type doon sa Binance. And then, ito yung kasunod mong makikita. Sabi dito, have you ever used a cryptocurrency exchange? Choose one. Go to next. So, ito na yung next nating makikita. As you can see, may checkmark na yung registered account. Step 2 na tayo dun sa complete authentication. Ito yung makikita mo sa baba. Ayan. Balik tayo sa taas. Step 2, complete authentication daw. Diyan na naman tayo pupunta. Step 2 is identity verification. Yan yung sinasabi ko na you will need gover government issued IDs. Sa baba na identity verification is yung advanced verification. Diyan naman magre-require nung utility bills. No need naman na mag-proceed sa address verification. So, punta muna tayo sa personal details. So, syempre Philippines. Piliin natin yung Philippines. Taga Pilipinas tayo. Start. Then, input mo dyan yung first name mo. Hmm. So, since for demonstration lang naman ito, input ko yung aking first name, Shine. Last name, Andres. Date of birth, secret. <laughs> yung nandyan, yun na yun. Pero hindi talaga yung birthday. So, sa address naman, kunyari Rome, pero hindi talaga Rome. Postal code, invento lang. For demo lang ito. Siyempre, mga totoong details mo yung ilalagay mo dyan. Then, click Submit and Continue. Then, yan na. Mag-require na siya ng ID card. Yan na. Advanced verification na yung part na magtitake ka na ng selfie. So, you, need your, you will need your cell phone camera. Siyempre, hindi ko na sinali yung part na nagsiselfie ako. Basta, sundin mo na lang yung instructions doon, ha? At voila! Pwede ka nang mag-trade ng iba't ibang cryptocurrencies. Very, very quick tour lang sa wallet ng Binance. Ayan, zero balance pa kasi syempre, hindi pa tayo nakakapag-fund. 
So, punta dun sa P2P, dyan tayo bibili, which is sa next tutorial, ituturo kong paano tayo mapafund ng ating Binance account. O, oh, ba Super dali lang mag-open ng account sa Binance. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, pa-like naman best, tsaka pa-subscribe na din. Thank you! Meron lang akong mahalagang paalala para sa inyong mga best. Punta tayo sa account. Ayan, and then punta sa security. At i-enable nyo yung two-factor authentication na yan. Kung pwede nga lahat, sana yan, i-enable nyo para ma-secure yung account natin. Importante yan. And that ends my tutorial. Bella, ciao!